This is lecture number one for class 10th and subject is chemistry. We are starting with chapter number 14, environmental chemistry, atmosphere. The uh, chapter ka naam hai wo hai atmosphere and uh, the page number is 117, 117. First of all, if we look at our surroundings, first of all, let's see what is the atmosphere and what is the environment. And our environment is living on Earth. Now, we are only living on Earth. You are seeing that we have divided Earth into four natural systems. First of all, what is the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere? We have only lithosphere, which is the atmosphere, 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 वो हमारे पास में आ देता है लिथो में हाइड्रोस्फीयर में कितना आ देता है जितना भी पानी हमारे पास पोशंस हैं लेक्स हैं रिवर्स हैं वो किसमें आ जाती हैं हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फीयर क्या है एटमॉस्फीयर क्या है हमारी सराउंडिंग में जो जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं वो हमारा क्या फॉर्म करती हैं एटमॉस्फीयर एंड बायोस्फीयर बायोस्फीयर वो रीजन होता है जहां ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रही होती है तो इस चैप्टर में हम क्या आ, क्या डिस्कस करेंगे हम फोकस किस पे करेंगे एटमॉस्फीयर पे अब आगे फर्दर एटमॉस्फीयर भी हमारे पास डिफरेंट रीजंस में डिवाइडेड है और फोर रीजंस में डिवाइडेड है और उन रीजंस की भी क्या है अपनी अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है एटमॉस्फेयर इट इज एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ कि अर्थ के अराउंड जितनी भी गैसेस प्रेजेंट डिफरेंट गैसेस हैं उन्होंने क्या किया एक लेयर फॉर्म की हुई एक एनवेलप फॉर्म किया हुआ है जिसे हम क्या कह रहे हैं एटमोस्फेयर कह रहे हैं और एटमोस्फेयर कहां से जो अर्थ की सर्फिस मतलब जो जमीन की सर्फिस है उससे लेके एनवर्ड आउटवर्ड आप जितना भी मूव कर रहे हो ऊपर जा रहे हो टूवर्ड द स्काई ये हमारा क्या है एटमोस्फेयर है 90 परसेंट उन्होंने क्या जो एटमोस्फेयर प्रेजेंट है ना वो लोअर 30 जो है किलोमीटर्स में प्रेजेंट है लोअर 30 30 किलोमीटर्स का मतलब ये है फ्रॉम जमीन से आप अगर शुरू करते हो फ्रॉम जो आपकी सरफेस है जमीन की उससे लेके ऊपर जाते हो तो 30 सेंट थर्टी जो किलोमीटर है ना उसमें आपका तकरीबन सेवेंटी एटमोस्फेयर लाया कर रहा है मतलब की सेवेंटी आपकी गैसेस कहाँ प्रेजेंट है लोअर थर्टी सेंटीमीटर थर्टी किलोमीटर में और उन थर्ट और और लो उन जो आपके पास जो थर्टी किलोमीटर्स है ना उन थर्टी किलोमीटर्स में भी सबसे ज्यादा गैसेस कहा प्रेजेंट है लोअर इलेवन किलोमीटर में हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स हैं जो हमारी सराउंडिंग में जो गैसेस प्रेजेंट है उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी है नाइट्रोजन की नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फिर ऑर्गॉन की और फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की नाइट्रोजन की अमाउंट हमारे पास बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन से भी ज्यादा प्रेजेंट है लेकिन हम आ, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए प्रोड्यूस नहीं हो रही होती क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए क्या है हाईली एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी हमें कब प्रोड्यूस होती है या तो एक्सोथर्मिक कंडीशंस में आ, हमारे पास अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रिफिकेशन होती है या कोई जब तूफान वगैरह आता है थंडर्स वगैरह आते हैं तो जब इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग होती है तो तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करी होती है वो एनर्जी भी हेल्प करती है नाइट्रोजन को ना, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आ, में कन्वर्ट करने के लिए आगे हम आ जाते हैं अगर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पे तो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है ना वो चार लेयर में डिवाइडेड है सबसे पहले हमारे पास क्या है ट्रोपोस्फेयर देन स्टेटोस्फेयर एंड देन मीजोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बाद हमारे पास क्या है थर्मोस थर्मोस्फेयर जो सबसे पहले जो हमारे पास जो फर्स्ट टेन किलोमीटर है ना उनमें हमारे पास क्या है ट्रोपोस्फेयर है फिर अलेवन से लेके फिफ्टी तक हमारे पास क्या है स्टेटोस्फेयर है फिर फिफ्टी से लेके 80 तक हमारे पास क्या है मीजोस्फेयर है एंड फ्रॉम 80 टू 110 हमारे पास क्या है थर्मोस्फेयर वैसे थर्मोस्फेयर के बाद आगे जितना भी एटमोस्फेयर है तो हम आइनोस्फेयर कहते हैं एटमोस्फेयर इट इज कंसिस्ट ऑफ फोर स्पेयर एक्सटेंड फ्रॉम अर्थ फ्रॉम अर्थ सर्फेस अपवर्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कम्पोनेंट गैसेज डिक्रीज ग्रेजुअली अपवर्ड एज द रिजल्ट डिक्रीज इन प्रेशर जैसे जैसे हम अर्थ की सर्फेस से अब मूव करेंगे तो हमारे पास गैसेस की अमाउंट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जैसे जैसे गैसेस की अमाउंट कम हो जाएगी साथ में हमारे पास जो गैसेस का प्रेशर है वो भी क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा लेकिन टेम्परेचर पे इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं आता ग्रेजुअल चेंज नहीं होता हमने क्या कहा है कि एटमोस्फेयर इट इज कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर्स और जैसे जैसे हम अब द अर्थ हम अवे फ्रॉम द अर्थ मूव करेंगे तो हमारे पास द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस क्या है वो डिक्रीज हो जाएंगी जैसे वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीज होगी तो हमारे पास प्रेशर भी क्या है डिक्रीज हो जाएगा लेकिन प्रेशर डिक्रीज होने से टेम्परेचर इतना ग्रेजुअली फर्क नहीं पड़ रहा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ एक ये चार्ट 
दिया हुआ है सबसे पहले हमारे पास लेयर क्या है ट्रोपोस्फेयर है ट्रोपोस्फेयर कहाँ से एक्सटेंड है फ्रॉम जीरो किलोमीटर टू ट्वेल्व किलोमीटर इसमें हमारे पास टेम्परेचर कितना है जो हमारे पास सबसे पहली लेयर है ना ट्रोपोस्फेयर की उसमें टेम्परेचर कितना है सेवनटीन सेल्सियस है लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे अब द अर्थ मूव करेंगे तो हमारे पास कहाँ हो जाएगा माइनस इसका क्या मतलब है कि ट्रोपोस्फेयर में गैसेज क्या हो रही टेम्परेचर क्या हो रहा होता है डिक्रीज हो रहा होता है इसके बाद आ जाता है स्टेटोस्फेयर स्टेटोस्फेयर कहाँ से प्रेजेंट है ट्वेल्व से लेके फिफ्टी किलोमीटर तक और इसमें टेम्परेचर क्या है इंक्रीज हो रहा है मतलब कि पहले माइनस फिफ्टी एट है लेकिन जब आप अपर स्टेटोस्फेयर में मूव करोगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा टू मतलब इसमें टेम्परेचर क्या है राइज हुआ है इसके बाद है मीजोस्फेयर मीजोस्फेयर में कहा हमारे पास क्या है कहा से एक्सटेंडेड है फ्रॉम फिफ्टी टू एटी फाइव किलोमीटर इसमें टेम्परेचर क्या है इसमें टेम्परेचर भी क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है टू सेंटीग्रेड से कहां तक आ रहा है माइनस नाइनटी एट तक इसके बाद है थर्मोस्फेयर थर्मोस्फेयर में हमारे पास कहां से एक्सटेंडेड है फ्रॉम एटी फाइव टू वन ट्वेंटी इसमें टेम्परेचर क्या है इंक्रीज कर रहा है मतलब माइनस आइए फर्दर क्या है टेम्परेचर इसमें क्या है इंक्रीज हो रहा है यहाँ है कि टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम सेवनटीन सेंटीग्रेड टू द माइनस फिफ्टी एट ग्रेजुअली फ्रॉम द लोअर लेयर एक्सटेंडेड फ्रॉम अप टू ट्वेल्व सेंटीग्रेड ट्वेल्व किलोमीटर दिस लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले उन्होंने यही कह दिया कि हमारे पास टेम्परेचर सब, सबसे पहली वाली जो लेयर है उसमें क्या है टेम्परेचर क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है कहाँ से जा रहा है फ्रॉम सेवेंटी टू माइनस फिफ्टी एट और ये लेयर हमारे पास कितनी इस लेयर को हम लोग क्या कह रहे हैं ट्रोपोस्फेयर कह रहे हैं अब हमने यहाँ इसके बाद हमारे पास दो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज क्यों कर रहा है ट्रोपोस्फेयर में और टेम्परेचर इंक्रीज क्यों कर रहा है स्टेटोस्फेयर में एक ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर है ना ट्रोपोस्फेयर की जो मेन कम्पोजिशन है वो हमारे पास जो हमारे एटमोस्फेयर की हमने पहले बात की है जो मेन uh, कंपोजिशन है वो हमारे पास क्या है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना बना रहे होते हैं एटमोस्फेयर 90 परसेंट ऑफ एटमोस्फेयर का जो वॉल्यूम है वो ये बना रहे होते हैं इसके बाद हमारे पास जो ट्रोपोस्फेयर में ना दो और गैसेज प्रेजेंट है यहाँ दो um, हाँ ये द कार्बन जो हमारे पास है ना ट्रोपोस्फेयर में उसमें क्या प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और वाटर वेपर्स ये बहुत थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने की अब ये दो जो बहुत गैसेस हैं ये क्या करती हैं अब हमारे पास दो तरह की रेडिएशन होती है एक हमारे पास आएंगी ये आई आर इंट्राफ्रेड रेडिएशन ये कौन रिलीज करेगा अर्थ सर्फेस रिलीज करेगी और दूसरी हमारे पास रेडिएशन होती है यूवी रेडिएशन जो कहां से आती है सन से आती हैं तो ये क्या करती हैं ये गैसेस के दीज गैसेस हाँ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नेग्लेक्टेबल एंड एटमोस्फेयर येट इट प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर कि उन्होंने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेबल प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने की बोथ दिस केसेज दे अलाउ द अलाउ द विजिबल लाइट टू पास थ्रू एंड एब्जॉर्ब द इंटरफेड रेडिएशन इमेड बाय द अर्थ अब ये गैसेज का ये क्या करती हैं जो हमारे पास विजिबल रेडिएशन जो हमारे पास सूरज की रोशनी आ रही होती है उसको ये अलाउ करती है अपने आप मतलब के खुद में से ये पास होने की उन्हें पास होने की अलाउ कर देती है लेकिन जब हमारे पास सूरज की एनर्जी आ रही है हम उन एनर्जी को यूज करें एट द कुछ एनर्जी हमारी अर्थ भी तो रिलीज कर रही है जिस तरह हमारे सराउंडिंग में हम अर्थ जो है वो आई आर रेडिएशन इमिट करती है तो उन रेडिएशन को ये अलाउ नहीं करती कि ये अपनी लेयर से बाहर जाए मतलब कि सूरज से रोशनी को सूरज की जो जितनी भी रेडिएशन है या हमारे आउटर एटमोस्फेयर की जो रेडिएशन है उनको अलाउ करती है ये खुद में से पास होने की और अर्थ तक रीच होने के लिए लेकिन जो अर्थ की रेडिएशन है उनको ये अलाउ नहीं करती कि ये आउटर एटमोस्फेयर में या बाहर एटमोस्फेयर में क्या है रिलीज हो जाए जब आपकी एक एनर्जी जब बाहर से अंदर आ रही है लेकिन अंदर से बाहर एनर्जी नहीं जाएगी तो टेम्परेचर हमारे पास क्या है इंक्रीज हो जाएगा Yet uh, these gases, these gases absorb much of the outgoing energy and warm the atmosphere. As the concentration of these uh, these uh, gases decreases gradually um, with the increase in altitude, corresponding the temperature also decreases at the rate of six kilometer. अब हम लोग जैसे जैसे अर्थ से अबाव मूव करेंगे तो हमारे पास जो वाटर अर्थ की जो जैसे हम अर्थ की जितने किलोमीटर हम अर्थ से अवे होते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की अमाउंट क्या है वो डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे वो वाटर की अमाउंट डिक्रीज हो रही है अब जो एबिलिटी थी इनकी हीट एब्जॉर्ब करने की 
वो भी क्या है डिक्रीज हो जाएगी मतलब अगर एक जगह दस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे अगर एक जगह एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट है तो जैसे हम अर्थ के सरफेस से अबव मूव कर रहे हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अमाउंट क्या है एटमोसफेयर में कम हो रही है जब इनकी अमाउंट कम हो रही है तो ये कम अर्थ की हीट की हीट को एब्जॉर्ब करेंगे जब कम अर्थ की हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या है डिक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज क्यों करता है क्योंकि हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में वाटर और हमारे पास वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये मेंटेन कैसे करते हैं टेम्परेचर के जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है कि अर्थ की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं पर जैसे जैसे हम अर्थ से अवे मूव करेंगे इनकी अमाउंट क्या है कम हो जाएगी जब इनकी अमाउंट कम हो जाएगी तो टेम्परे इनकी हीट एब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी क्या हो जाएगी वो कम हो जाएगी जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेटोस्फेयर अब स्टेटोस्फेयर हमारे पास कहाँ से एक्सटेंड जो ट्रोपोस्फेयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर आ जाती है वो हमारे पास आ जाता है स्टेटोस्फेयर अब ये कहाँ से एक्सटेंड है अप टू फिफ्टी किलोमीटर द नेक्स्ट रीजन ऑफ ट्रोपो द नेक्स्ट रीजन टू द ट्रोपोस्फेयर एंड इट एक्सटेंडेड अप टू फिफ्टी किलोमीटर इन दिस रीजन टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज अप टू टू सेंटीग्रेड अब अब हमारे पास हमने देखा है कि जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें टेम्परेचर कितना हो जाता है माइनस फिफ्टी एट लेकिन जो हमारे पास स्टेटोस्फेयर है उसमें टेम्परेचर कितना हो जाता है टू सेंटीग्रेड माइनस फिफ्टी एट कम है टू हमारे पास सेंटीग्रेड क्या है ज्यादा है तो टेम्परेचर इसमें क्या है इंक्रीज कर रहा है अब टेम्परेचर क्यों इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है ओजोन अब ओजोन अब हमारे पास जो ट्रोपोस्फेयर है ना वो तीन लेयर्स में डिवाइडेड होता है लोअर ट्रोपोस्फेयर मिडल ट्रोपोस्फेयर सॉरी लोअर स्टेटोस्फेयर मिडल स्टेटोस्फेयर एंड अपर स्टेटोस्फेयर जो हमारे पास लोअर है ना उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता ना ओजोन फॉर्म होती है ना ओजोन फॉर्मेशन है ना ही ओजोन की डिकम्पोजिशन uh, है लेकिन जो हमारे पास मिडल लेयर होता है ना उसमें हमारे पास क्या होता है कि ओजोन फॉर्म हो रही होती है और जो अपर होता है उसमें ओजोन डिकम्पोज uh, हो रही होती है The presence of uh, the presence of ozone in this re region is responsible for the rise in temperature in stratosphere. Within this region, the temperature it is increased as the as as the altitude increase, such as the lower the temperature is minus fifty eight and the upper is um, two. So, my friends, the lower stratosphere is, its temperature is how much? Minus fifty eight. But the upper stratosphere is its temperature is how much? Two centigrade. The stratosphere it is a layer in which the temperature is shown in figure. 4.2. Since ozone in the upper layer absorb high energy from uh, UV radiations from the sun, it break down into monoatomic and diatomic oxygen. जो हमारे पास upper layer है ना atmosphere की, sorry, जो upper layer है stratosphere की, उसमें क्या है ozone present है. अब ozone पे क्या fall कर रहा है? UV radiations. जो कहाँ से आ रही है? UV radiations आ रही है sun से. तो किस पे fall कर रही है? Ozone पे. Ozone किस में produce? किस में break down हो रहा है? सीओ टू ऑक्सीजन में सॉरी ओ टू ऑक्सीजन में प्लस हमारे पास मोनो अटोमिक या अटोमिक ऑक्सीजन ये हाईली रिएक्टिव स्पीशी है और इसमें फॉर्म हो जाएगा मतलब ओ थ्री किस में ब्रेक हो जाएगा एक सिंपल ओ जैसा मोनो अटोमिक कह रहे हो और उसके बाद हमारे पास क्या है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा अब हम लोग अब हम देख रहे हैं इन अ मिडल स्टेटोस्फेयर हमारे पास क्या होता है कि जब अपर स्टेटोस्फेयर में ना क्योंकि वो सन के थोड़े ज्यादा करीब है तो वहाँ हाई जो रेडिएशन आएंगे यूवी रेडिएशन वो क्या है ज्यादा है तो हमारे पास जो मिडल है उसमें जो यूवी रेडिएशन होती हैं वो क्या हो रही है लेस आ रही है जब वो लेस आ रही है तो हमारे पास जो ओजोन अब हमारे पास अपर में ओजोन ब्रेक हो चुकी है जब ओजोन ब्रेक हुई थी तो उसने क्या प्रोड्यूस किया था एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक अटोमिक या मोनोटोमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस की थी अब क्योंकि मिडल जो हमारे पास मिडल स्टेटोस स्पेयर उसमें इतनी यूवी रेडिएशन नहीं आ रही तो ये दोनों दोबारा मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करके हमारे पास क्या फॉर्म कर लेंगे ओजोन फॉर्म कर लेंगे और जो हमारे पास लोअर सेटोस्फेयर है उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती उसमें मतलब ना लेसर अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन या नेग्लेक्टेबल अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन आती है तो उसमें ना ओजोन फॉर्म हो रही होती है और ना ही ओजोन डिप्लीट हो रही होती है तो हमारे पास स्टेटोस्फेयर में टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज क्यों कर रहा है क्योंकि हमारे पास ओजोन फॉर्म हो रही है ओजोन फॉर्म हो रहा है हमारे पास क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है हीट रिलीज हो रही है इसका से टेम्परेचर हमारे पास क्या राइज हो रहा है हमारे पास जो अपर सेटोस्फेयर था उसमें ओजोन ब्रेक डाउन हो रही है उनकी जो मिडल हो रही है उसमें ओजोन क्या है फॉर्म हो रही है तो हमारे पास अगर हम दोबारा इसको रिवाइज करें तो हमारे पास टोकोस्फेयर में क्या है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था डिक्रीज हो रहा था ड्यू टू दी डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ एंड 
वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे वो कम हो रहे हैं तो लेस हीट एब्जॉर्ब होगी और हमारे पास क्या टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा इस तरह स्ट्रेटोस्फेयर है उसका टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू दर्मेशन और ओजोन इसके बाद हमारे हम पोल्यूटेंट की बात कर लेते हैं तो कोई भी चीज कोई भी वेस्ट मटीरियल है वो हम उसे पोल्यूटेंट कहते हैं क्योंकि हमारे एनवायरमेंट को क्या कर रहा है वो चेंज कर रहा है हार्मुल केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो किसी भी चीज की प्योरिटी को क्या कर रहे हैं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं द पोल्यूटेंट दीज आर द वेस्ट मटीरियल दैट वी पोल्यूट द एयर वाटर एंड सॉइल अब हमारे पास एयर पोल्यूशन भी हो सकती है सॉइल पोल्यूशन भी हो सकती है एंड वाटर पोल्यूशन भी हो जा सकती है अब कोई चीज कितनी पोल्यूटेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कोई जो केमिकल जो अब कोई भी सब्सटेंस है उसकी केमिकल नेचर क्या है मतलब वो कितना ज्यादा हार्मफुल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है और उसकी प्रेजिस्टेंस प्रेजिस्टेंस होता है कि कोई भी चीज कितनी देर के लिए एनवायरमेंट में रहेगी फ्रॉम ईयर टू ईयर एक दिन दो दिन कितना लॉन्ग पीरियड के लिए वो रहेगी वो उतनी उसकी क्या है रेजिस्टेंस है तो कोई चीज की कि आप कितनी वो इम्प्योर है या उसमें कितनी पोल्यूशन है आप कैसे डिटरमाइन कर रहे हो कि उसकी नेचर क्या है उसकी केमिकल नेचर क्या है वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है और वो एनवायरमेंट में कितनी देर रहेगा दीज पोल्यूटन दे आर बींग क्रिएटेड एंड डिस्चार्ज टू दी एनवायरमेंटल बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज उन्होंने जो जितने भी हमारे पास हार्मुल वेस्ट है उन्होंने क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू रिलीज हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज में इसका कह लो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप स्मोक वगैरह रिलीज करते हो हार्मुल केमिकल रिलीज कर रहे हो इसी तरह हमारे पास ऑटोमोबाइल्स में भी क्या है कम्बशन हो रही है स्मोक वगैरह उसके बाद आप बर्निंग कर रहे हो अगर वुड फायर आग जला रहे हो तो उनमें भी क्या है हीट या फिर आप एयर पोल्यूशन क्या है रिलीज कर रहे हो उसमें they make the environment harmful to the life so the pollutant these are the substances that cause pollution a pollutant kya hota hai koi bhi cheez jo pollution cause kar rahi hai use aap kya bologe pollutant bologe while contaminants these are those substances that make a thing impure ab yahan do words hai ek mai pass hai pollutant ek mai pass hai contaminant jo mai pass pollutant hai wo kya hai wo substance hai jo kya cause kar rahe hai pollution kar rahe hai lekin jo contaminants hai wo kya hai koi bhi cheez ko jo impure kar denge jisse water mein अगर मैं रॉक फेंक देती हूँ या हम सैंड फेंक देते हैं उससे पानी की क्वालिटी को क्या कर दिया इम्प्योर पानी को क्या कर दिया इम्प्योर कर दिया तो वो उसमें क्या है कंटेमिनेंट्स होंगे जिस तरह अगर बिग वाटर में अगर कोई हार्मफुल केमिकल भी आता है अगर माइक्रोव्स वगैरह ग्रो करते हैं तो वो भी उसमें क्या कंटेमिनेशन कॉज करेंगे द हार्मफुल सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इन एयर अब जो हार्मफुल सब्सटेंस जो एयर में प्रेजेंट है जो यहाँ एयर को पोल्यूट कर देंगे उससे हम क्या बोलेंगे एयर पोल्यूशन इवन अब अगर इवन अ बेनिफिट सब्सटेंस के अगर जिस तरह हमारे पास सीओ टू है थोड़ी अमाउंट ऑफ सीओ टू हमें रिक्वायर होती है क्योंकि प्लांट हमारे पास क्या है वो सीओ टू को यूज करके फोटोसेंसिस के प्रोसेस में उसे यूज करते हैं तो हमारे पास अगर कोई यूजफुल चीज भी है अगर वो अपनी हद से ज्यादा हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट होगी तो वो भी हमारे पास क्या है हार्मफुल है और उसको भी हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे एयर पोल्यूशन में अब एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हो रहा है हमारे एक तो वेदर चेंज हो रहा है इसके बाद ह्यूमन की हेल्थ भी खराब ह्यूमन अगर हम लोग ऐसी एयर को ब्रीद इन करेंगे जिसमें हार्मफुल केमिकल है तो अल्टीमेटली हमें डिजीज कॉज होंगी और हमारी हेल्थ अफेक्ट करेगी उसके बाद अगर हमारे पास हार्मफुल अगर बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होगी तो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह भी खराब होती है सच एज रस्टिंग वगैरह कॉज हो जाएगी क्रोजन कॉज हो जाएगी सबसे पहले हमारे पास हम अगर हम टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट देख रहे हैं तो हमारे पास दो तरह के हैं एक हमारे पास है प्राइमरी और दूसरे हमारे पास है सेकेंडरी प्राइमरी क्या होते हैं सिंपल ऐसी वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और या ऑर्गेनिक मेटल जिस तरह आप कोयला जला रहे हो आप आग जला रहे हो उसके बाद हमारे पास जो गाड़ियों में से जो फ्यूल वगैरह निकल फ्यूल की जो स्मोक आ रही है बाय द कम्बशन ऑफ देर फ्यूल जितने भी अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल और ऑर्गेनिक मटीरियल से प्रोड्यूस हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं प्राइमली पोल्यूटेड उसमें हमारे पास क्या आती है कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्साइड हो गई सल्फर की ऑक्साइड होगी और नाइट्रोजन की दूसरा हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी सेकेंडरी हमारे पास क्या फॉर्म होते हैं जब प्राइमरी जो पोल्यूटेंट्स हैं जिस तरह सीओ टू और सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जब डिफरेंट प्राइमरी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म कर लेंगे सेकेंडरी इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि नाइट्रिक एसिड आ गया कार्बोनिक एसिड आ गया कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है एनओ से हमारे पास नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक इसके बाद हमारे पास ऐसे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन सबसे पहले उन्होंने क्या है कि हमारे पास एयर पोल्यूशन की सोर्सेज कौन कौन सी हैं एक हमारे पास क्या है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आ जाएगी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आ जाएंगे और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हम इस इस
कार्बो मोनोक्साइड हमारे पास जो ज्यादातर हार्मफुल होती है वो कार्बो मोनोक्साइड होती है क्योंकि कार्बो मोनोक्साइड में आप देख रहे हो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है इसकी एबिलिटी है कि एक और ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकती है तो अगर हम कार्बो मोनोक्साइड को इनहेल करेंगे तो हमें क्या कॉज करेगी सफोकेशन कॉज करेगी क्योंकि इससे खुद एक ऑक्सीजन चाहिए ताकि ये सीओ टू बना सके तो हमारे पास कार्बन की कितनी ऑक्साइड है दो ऑक्साइड है एक हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और एक हमारे पास है कार्बन मोनोक्साइड बोथ ऑफ दीज अब हम देख रहे हैं कि इनकी सोर्सेज क्या है कि ये दोनों हमारे पास जो ऑक्साइड है ये प्रोड्यूस क्या हो रही है इसके हमारे पास तीन हमारे पास तीन है तीन सोर्सेज हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बाय वॉल्केनो अरप्शन बोथ ऑफ दीज गैसेज टू वॉल्केनो अरप्शन वॉल्केनो अरप्शन होता है लावा फटना तो वॉल्केनो अरप्शन या फिर आप कोई सी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ट्री वगैरह जलाते हो तो उसमें ऑर्गेनिक मटीरियल है ना ऑर्गेनिक मटीरियल जिसमें कार्बन प्रेजेंट है तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल दूसरी इसकी सोर्स क्या है इट इज इमिटेड बाय द कम्बन ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल जिस तरह पेट्रोलियम नेचुरल गैसेज वगैरह को बर्न करते हो तो फिर भी क्या हमारे पास प्रोड्यूस होगी कार्बन मोनोक्साइड थर्ड हमारे पास आ जाता है वुड फायर या फॉरेस्ट फायर अगर किसी जंगल में आग लग जाती है तो उसमें भी क्या है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी अब कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास जब ज्यादा अमाउंट हो जाती है वो इससे हार्मफुल है कि ये क्या कॉज करती है ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस अफेक्ट फेनोमिना है और एज द रिजल्ट जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग में हमारे पास जनरल कह लो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना दी कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म अ लेयर अराउंड द अर्थ एनवेलप जो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसने एक अर्थ के अराउंड एक एनवेलप फॉर्म कर लिया है तो वो एनवेलप क्या करती है कि सूरज से हमारे पास क्या है इट्स अलाउ द हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन टू पास थ्रू इट एंड रीच टू द अर्थ अब ये हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये अलाउ कर रही है कि सूरज से अगर कोई रोशनी आ रही है ना तो उसे अर्थ तक क्या है आने देती है These rays are these rays are reflected from the earth surface to go back to the upper atmosphere. अब देखो अगर सन से कोई रेडिएशन आ रही है वो अर्थ तक आ रही है हम उस सन की एनर्जी को क्या यूज कर रहे हैं मतलब सूरज की रोशनी आ रही है हम उसे अर्थ पे यूज कर रहे हैं लेकिन एट द एंड हमारी अर्थ पे भी हम हीट प्रोड्यूस हो रही है अब इस हीट प्रोड्यूस अब ये जो हीट प्रोड्यूस की है ना ये भी हमें एटमोसफेयर में क्या करनी है रिलीज करनी है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है ना वो इस हीट को आउटर एटमोसफेयर में जाने नहीं देती मतलब की हीट को अपने अंदर क्या इंट्रैप कर लेती है हमारे पास अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर रखने के लिए हमें थोड़ी अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है अगर हमारे पास अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी हमारे एटमोसफेयर में मतलब हमारे सराउंडिंग में हीट नहीं एब्जॉर्ब होगी तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा जिसकी वजह से जो सारा वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा और अगर पानी फ्रीज हो गया तो एक तरह से लाइफ क्या है अनस्टेबल हो जाएगी हम अर्थ पे कोई भी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो लेसर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टू मच एसेंशियल फॉर कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस ऑन द अर्थ लेकिन अगर हार्मफुल बहुत ज्यादा अमाउंट कर दे हो जाएगी तो, तो हमारे पास क्या टेम्परेचर क्या है वो राइज हो जाएगा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी ना अगर हमारे पास सराउंडिंग में बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेंटीग्रेड माइनस ट्वेंटी भी आप अल्टीमेटली जीरो पे आप जाते हो तो हमारे पास पानी फ्रीज हो जाता है तो सारा वाटर फ्रीज हो जाएगा तो आप लाइफ आगे फर्दर कैरी ऑन ही नहीं कर सकते वैसे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो कितना है माइनस फिफ्टीन सेंटीग्रेड है अगर हमारे पास अगर हम जनरली सीओ टू को मैंने पहले भी कहा है कि सीओ टू को हम अगर लेसर अमाउंट में है तो हम सब एयर पोल्यूशन नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही प्लांट्स यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथिस और फोटोसेंथिस का एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या है ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन क्या है हम यूज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पायरेशन प्रोसेस ये अब अगर देखा जाए तो नेचर ने एक बैलेंस सेट किया हुआ है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड इजहेल कर रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं प्लांट यूज कर रहे हैं प्लांट जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम यूज कर रहे हैं एक बैलेंस प्रोसेस है लेकिन ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सेस ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हमारे पास अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो ग्लोबल वार्मिंग इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रीन हाउस अफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग CO2 is not a poisonous gas, but yet it is. Uh, it 
it um, yet it increased concentration due to the burning of fossil fuel is in, uh, is different human activities alarming unhone kaha ki carbon dioxide hamare paas poisonous nahi hai lekin human activities ne iski amount jab zyada kar di hai to hamare paas kya hai ye alarming hai co2 it is co2 is carbon dioxide in the atmosphere is act like a glass or a greenhouse which allow the uv radiations to pass through it but did not allow the ir radiations to pass through it in trap the sum of the infrared radiations emitted by the earth he unhone kaha hai ki suraj abhi carbon dioxide kya kar rahi hai glass ki tarah act kar rahi hai wo glass kya kar raha hai uv radiations ko to aane de raha hai lekin ir radiations ko pass nahi hone de raha jiski wajah se hamare paas kya temperature kya hai rise hota ja raha hai Uh, hence the increased concentration of co2 layer absorb the infrared radiations emitted by the earth surface that prevent the energy escape to the atmosphere it help to stop surface um, it it help to stop surface from cooling down during the night as the concentration of co2 in the air it is increased and less heat energy it is lost from the earth surface unhone kaha ki carbon dioxide ki amount jab zyada ho gayi hai to hamare paas heat ki wo itni energy absorb kar lete hain ki at the night time bhi hamare paas kya temperature down nahi hota aur is tarah average temperature of earth ka increase ho raha hai jisse hum increase ho raha hai jisse hum kya kehte hain global warming ho kisi wajah se raha hai green house effect ki wajah se agar aapne dekha hai jahan plants ki jo nurseries hoti hain unke upar ek green color ka kapda lagaya jata hai wo kapda kyu lagaya jata hai wo bhi green house effect ki ek ग्रीन हाउस जो हमारे पास है इफेक्ट की जनरल एग्जांपल है वो क्यों लगाया जाता है कि वो जब ग्रीन कलर का कपड़ा लगा देते हो ना वो सूरज की रेडिएशन को अंदर आने देता है जब सूरज की रेडिएशन को अंदर आने देता है ना तो उस जगह का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो फोटो का प्रोसेस ज्यादा होता है प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाती है इसलिए वो नर्सरीज में क्या है वो ग्रीन कलर का कपड़ा लगाते हैं लेकिन अगर हमने अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल रखना है तो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं जरूरत लेकिन ड्यू टू दी ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड साइड हीट को एब्जॉर्ब कर रही है वो ज्यादा जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है जिसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग इन्होंने एग्जांपल दी है यहाँ ये अर्थ है और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है जब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर कम है तो जो सूरज की रोशनी आ रही है उसे अर्थ पे हम यूज कर रहे हैं और एट द एंड हमारे पास जो अर्थ हीट रिलीज करी है वो भी एटमोस्फेयर पे जा रही है लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा हो गई है तो अब ये क्या करिए हीट की एनर्जी को बाहर नहीं जाने दे रही मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है जब हीट एनर्जी बाहर नहीं जाएगी तो अर्थ का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा एट द हम जल्दी से हम कार्बन डाइऑक्साइड के चार इफेक्ट दे ग्लोबल वार्मिंग के चार इफेक्ट देख लेते हैं सबसे पहले है कि हमारे पास क्योंकि अब हीट तो रिलीज ही नहीं हो रही जब हीट रिलीज नहीं हो रही तो अर्थ का टेम्परेचर क्या है ज्यादा हो रहा है कह रहे हैं कि हर साल 0.5 सेंटीग्रेड अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है जब अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा हीट बाहर रिलीज ही नहीं होगी तो जो हमारे पास सीजन का पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप आजकल देख रहे हो तो समर का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है और विंटर बहुत कम आता है और एक्सट्रीम चेंज आता है कभी क्या है कि जब गर्मी आती है तो बहुत शिद्दत में आती है और कभी सर्दी भी अगर आएगी तो बहुत सीवियर आएगी और लेस ड्यूरेशन के लिए आएगी इसके अलावा अगर जब गर्मी ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास जो ग्लेशियर्स है ग्लेशियर क्या होता है जब वॉटर का जो वॉटर है ना वो लिक्विड फॉर्म में सीज एंड रिवर है लेकिन जो आइस की फॉर्म में होता है ना वो हमारे पास क्या है ग्लेशियर जब टेम्परेचर ज्यादा होगी तो ग्लेशियर हमारे पास क्या है मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे तो पानी की अमाउंट क्या है ज्यादा हो जाएगी सीज में जो हमारे पास क्या कॉज कर देंगे फ्लड कॉज कर देंगे अगर आपके पास फ्लड ज्यादा होंगे तो जो लो लाइन एरिया होते हैं जो लो लाइन एरिया होते हैं जो समुन्दर के पास है जब उनका सी का पानी का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो जो लो लाइन एरिया है वो क्या है सबमर्ज हो जाएंगे सबमर्ज होता है डूब जाएंगे तो वहां का इकोसिस्टम भी क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा खत्म हो जाएगा और वहां लाइफ तो फिर वो इनहेबिटेड नहीं होगा इनहेबिटेड वो रीजन होता है जहां लाइफ पॉसिबल होती है तो अगर हम इनको इन लिंक करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सीजन पैटर्न डिस्टर्ब हो रहे हैं सीजन पैटर्न डिस्टर्ब हो रहे हैं ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो सलाब आ रहे हैं और सलाब आने की वजह से जो हमारे पास लो लाइन एरिया है जो सी के प्रेजेंट है सी के करीब है वो हमारे पास क्या है डूब जाएंगे और वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है यहाँ हमारे पास बॉक्स है ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस बॉक्स में है कि सीओ टू इज हार्मुल क्यों है कार्बो मोनोक्साइड कार्बो मोनोक्साइड इसलिए हार्मफुल है एक तो सबसे पहले है कि ये पॉइजनेस पॉइजनेस है पॉइजनेस कैसे है कि इसका कोई कलर भी नहीं है और इसका कोई ऑर्डर भी नहीं है मतलब अगर हमारी सराउंडिंग में कार्बन मोनोक्साइड प्रेजेंट है तो हम उसे सूं के या 
हम उसका कोई ऑर्डर ही नहीं है कलर ही नहीं है तो हम उसे क्या है बता नहीं सकते कि हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है तो हमारे पास अगर सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हमारी हम सांस लेंगे तो वो हमारी बॉडी में जाएगा जब हमारी बॉडी में जाएगा ना तो वो होमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा अब होमोग्लोबिन क्या है हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन हमारा जो रेड ब्लड सेल परफॉर्म करते हैं वो होमोग्लोबिन है तो हमारे पास जो कार्बन मोनोक्साइड है वो क्या करेगी होमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी जब वो बाइंड कर जाएगी तो फिर ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रही तो हमारी बॉडी रेस्पायर uh, कैसे करेगी जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो अल्टीमेटली हमें क्या है कि ऐसे नोजिया नोजिया होता है उल्टी वगैरह से चक्कर आना उल्टी आना और हमारा सर दर्द करेगा और अगर हम ज्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेंगे तो हम क्या करेंगे पहले तो आप बेहोश हो गए एंड देन अल्टीमेटली डेथ कॉज कर दोगे इसीलिए कहते हैं कि रात को बर्निंग के पास ना सो मतलब जहाँ आग चल रही हो वहां ना सोए ताकि अगर आप बर्निंग प्रोसेस होगा तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं करी हमारी बॉडी में कार्बन कार्बन मोनोक्साइड बाइंड कर जाएगी होमोग्लोबिन के साथ हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी आपको सफिकेशन हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली आपकी क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी